Felipe, Leticia y la reina Sofía pasan a la acción tras la catástrofe de la dana en Valencia, dinero, efectivos y un papel muy activo. No solo han sido gestos de apoyo. La Casa Real se sumaba a los comunicados en cuanto comenzaban a conocerse las consecuencias del paso de la dana por Valencia. Los reyes se mantenían en contacto permanente con el comité de crisis encargado del seguimiento, y se manifestaban para mostrar su apoyo a las víctimas. Era el primer paso hasta conocerse la magnitud del desastre. Ahora, 24 horas después, cuando la cifra de fallecidos confirmados roza el centenar, han pasado a la acción. Tanto los reyes Felipe y Leticia como la reina Sofía se han sumado a las muchas acciones que se están llevando a cabo a lo largo del país. Los reyes han puesto a disposición de las autoridades valencianas su personal para contribuir a la recuperación y control lo antes posible. Las zonas afectadas por el paso de la dana se encuentran en una situación desastrosa. No hay luz, ni agua, ni comunicación posible. Decenas de personas permanecen desaparecidas. También la reina Sofía ha querido unirse con gestos clave. La emérita ha realizado una donación para contribuir a reparar las pérdidas, y ha puesto a su fundación al servicio de los responsables de coordinar las actuaciones. La reina emérita se ha volcado, una vez más, con los que se encuentran en peor situación. Del resto de miembros de la familia real, poco se sabe. Punto los reyes Felipe y Leticia, en primer plano de la actualidad, el rey Felipe comparecía este pasado miércoles desde Gran Canaria, donde se encontraba en el ejercicio de una maniobra militar de vital importancia, para transmitir su pésame y enviar un mensaje a toda la población. El monarca explicaba que estaba en contacto permanente con el Comité de Crisis, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo que se recalcaba desde Zarzuela poco después en un comunicado. Punto, la reina Leticia cancelaba su agenda para permanecer al tanto de lo que está pasando tanto en Valencia como en Albacete, y las demás ciudades afectadas por la devastadora Dana. Los reyes han querido interesarse desde el primer momento para conocer de primera mano la información que se maneja desde las instituciones. Las banderas en Zarzuela también ondeaban a media hasta por los tres días de luto que se han decretado. El rey, además, ha puesto efectivos al servicio de la necesidad. Personal de casa real que puede contribuir a las manos que se necesitan en las zonas más afectadas por el paso de la dana. Desde muchos ayuntamientos se va a solicitar la declaración de zona catastrófica en atención a los innumerables daños materiales registrados. Los daños personales ascienden a decenas de personas. Por el momento se ha confirmado un centenar de fallecidos. Desde Casa Real confirman que el rey ha dictado orden de que el persona de la seguridad así como de la Guardia Real se ponga a disposición de las autoridades competentes para las tareas que sean necesarias. Se coordinarán con el Ministerio del Interior, y el de Defensa para poder contribuir a todo. La reina Sofía aporta dinero a los estragos de la dana. La reina emérita también ha querido implicarse en la catástrofe ocurrida en Valencia. Atrás de su fundación, la reina Sofía ha dotado de 50.000 euros para productos de primera necesidad. Se gestionará todo a través del Banco de Alimentos, una de las actividades a las que la reina siempre presta su apoyo e imagen. No es la primera vez que la emerita realiza una donación de este tipo ante causas humanitarias. La reina Sofía ha estado muy pendiente de todo lo ocurrido en Valencia. Aroa, cuando han cesado las lluvias, hay alertas por parte de las autoridades para productos de primera necesidad para los afectados. Son muchas localidades las que permanecen incomunicadas. Muchos ciudadanos han perdido sus casas, sus recursos y no cuentan todavía con agua o luz corriente. Es el momento de actuar de la forma más directa posible. El papel activo de la reina Sofía, y los reyes Felipe y Leticia vuelve a poner el foco en los demás miembros de la Casa Real. Por el momento, ninguna manifestación por parte del rey Juan Carlos, que continúa en Abu Dhabi, ni de sus hijas Elena y Cristina. Los familiares del rey Felipe permanecen en silencio ante la terrible desgracia ocurrida en Valencia. ¿Y el resto de miembros de la familia del rey? Por el momento, no ha habido novedades por parte del rey emérito o sus hijas Elena y Cristina. Es cierto que los reyes Felipe y Leticia son los integrantes de la familia real, y a quien corresponde tomar la iniciativa en los asuntos institucionales, aunque también es cierto que la decisión de la reina Sofía de aportar una importante cantidad de dinero para los servicios de primera necesidad pone el foco tanto en su marido, el rey Juan Carlos, como en sus hijas. Punto el rey emérito guarda silencio después de haber estado de actualidad durante semanas. El escándalo de las grabaciones y fotografías de Bárbara Rey hizo que la figura del padre del rey Felipe estuviese más cuestionada que nunca.
el emérito mostraba su malestar a su círculo más cercano pero evitaba pronunciarse en público. Ahora, instalado de nuevo en su residencia oficial en Abu Dhabi, Juan Carlos se mantiene al margen de la catástrofe ocurrida en Valencia. Sería de toda lógica que siga con atención todo lo que está pasando en España con la dana aunque sea desde la distancia. Planes para los próximos días. Punto por el momento, la agenda de los reyes, como ha ocurrido con todos los representantes políticos, se encuentra parada. Se han decretado tres días de luto oficial por los más de 100 muertos que, a fecha de este instante, se han confirmado por el paso de la dana. Una terrible desgracia en la que Zarzuela se encuentra implicada desde el primer momento. Cuando las comunicaciones se restablezcan y sean seguras, es más que previsible que los reyes Felipe y Leticia realicen una visita a las zonas más castigadas. Por el momento y tras la publicación de la agenda prevista para la semana del 4 de noviembre, no hay una fecha exacta en la que los reyes pudiesen acercarse a Valencia. Los efectos de la dana todavía no han terminado, y hasta que no esté todo en orden no se planteará. Eso sí, tanto Felipe como Leticia y la reina Sofía tienen un buen número de actos programados. La cancelación de los eventos previstos para estos días ha hecho que se acumulen en los próximos. Queda todavía mucho trabajo por hacer. Las autoridades de las distintas comunidades autónomas azotadas por la dana han intensificado sus esfuerzos materiales para tratar de rescatar a las víctimas, y poner en marcha de nuevo los servicios básicos.